就是雪狼谷。二叔，你跟着我，大宽，带领所有狙击兄弟，化零闯关。是。怎么不见二位高徒啊？今天请大伙儿来，不光是为我祝寿，啊，今天我欲让位，啊，让位。按照镖行的规矩，掌门之位，传掌不传右。可这两个小崽子，我一手带大，一手养大，都是一身的本领啊，不分上下，难分伯仲，啊，所以前天我派两个徒弟。各走一镖，谁先赶回来给我祝寿啊？谁就将成为镇龙镖局的掌门。挂灵床。大当家的，镇龙镖局也太嚣张了吧！嗯、不舍几条命，咱这。
这雪狼谷也太没面子了。老鬼，阿一，去，会会再说。好嘞。
们接着闯啊！你们镇龙镖局也狂过头了吧？闯古不拜山，还伤了我们兄弟，我看你们是找死啊！老鬼，灭了他们吧！既然是挂灵闯过来，我们要不留下点东西来，也太没面子了。达子，你看这样好吧，把人放了。把镖留下，镇龙镖局，镖在人在，我们镇龙镖局，镖在人在。大师兄。枪放下吧，看清楚这是谁。大爷，有事把我们老大放下，咱们单挑。先放我的人过去。你放了我们大当家的，嗯，混蛋，快放他们过去。这娘的，吃饱了撑的，快让开！哎，这位英雄，只要你把我们老大放了，一切皆可杀。没得商量，让你们的人让开。达子，让路，放人。放我下去！放下去！放我下去！老师，大宽，哎，二柱，大师兄，回去给师傅拜寿。那大师兄呢？我啊，我给师傅办份寿礼，好吧？好，大宽，走，给师傅祝寿，驾，驾。老子今天放了你，再敢跟镇龙镖局作对，我把你撕了胃口！这，王八蛋，连斗魁，连斗魁！那我能怎么办？你就不能给我争口气，在老爷子面前好好表现表现？就我这身子骨，我能当镖师啊？啊，到时候你敢找我保镖啊？我怎么就生了你这个窝囊废呀？你这个没用的翅膀，你这个没用的东西！大当家的，连德奎把您给放了。你他娘的想让我死啊？我我不是这意思。哎，大哥，你没事就好。来来来来来，王八蛋！大哥，这连德奎进这林子了？是啊，他妈真疯了，邪了门了。大哥，里边全是虎豹豺狼，进去他就出不来了。镇龙镖局。小姐，小姐回来了。谁回来了？二师兄回来了。
子赵四海贺寿来迟，还请师父见谅，恩师在上，受弟子一拜。起来吧，赵老爷子，你看他们都回来了，赶紧宣布你未来女婿的人选吧。赵老爷子，宣布吧，宣布吧，宣布吧。哎，你看啊，大徒弟也回来了。哎呀，回来了，回来了，回来了。这马背上是熊，哎呦，哎呦，这狗熊啊，是熊啊，是哎呦，这么大个儿熊啊。弟子连德奎，给师傅磕头。嘿嘿，好小子。燕子，赵老爷子，这人可都到齐了，您就赶紧宣布未来女婿的人选吧。哎，是啊，是啊，常言道，国有国法，家有家规，这件事啊，从头到尾，大伙都很清楚。虽然赵四海本人先赶到。但是最先来的还是德奎的标队。再者说，他杀熊是为了自办寿礼嘛？啊，这正能说明他的一片孝心嘛？啊，大家说是不是啊？对呀，恭喜德奎兄弟接任掌门了啊！应该先恭喜德奎兄弟荣升赵老爷子的乘龙快婿啊！恭喜恭喜！卢老先生言之有理啊，我江湖人士言而有信，凡事讲究公平公正。我宣布，连德奎将入赘赵家，继任镇龙镖局掌门。哎呀，德奎谢过师傅，恭喜了，两位兄弟啊，还不赶紧给老丈人磕头啊？是是是，快快快，赶紧磕，我不嫁。说什么？我不嫁。你再说一遍。我不嫁连德奎没杀了，你就敢回来？啊？说话呀你！我觉得连德奎是条汉子，咱背后开冷枪也不光彩吧？再说了，他有徒手杀熊之能，抓了您不也没伤您吗？咱们不能乘人之危吧？对吧？你这个吃里扒外的东西！来人！刑法规，大哥息怒。刘答应是为你立过汗马功劳的人。刘答应是什么人，你心里是最有数的呀。再说了，咱不能因为连德奎这种外人伤了自己家兄弟的性命吧？我就是咽不下这口恶气。哼，哥哥，你这儿的事儿我可听说了。你身子没事吧？哎呀，咱家哥哥，我有个消息跟您说说。啊，这赵家镖局来了个人叫张炳昌，听说他和日本人要捧那个赵老家伙当什么为师会的会长。到那个时候，日本人可是拿着枪拿着钱，那就没咱们兄弟什么事儿了。哼，好事怎么全让这帮球给得了？咱们怎么老是赶不上趟啊
哥哥，我给您出个主意，您听不听？说说。好，现在咱们就叫上所有弟兄，端了他的镖局，一来给兄弟们抽了这口恶气，二来让他们也知道知道这雪狼谷白马镇方圆几百里的大漠到底谁是寒主。嗯，到那个时候，嘿嘿。这为师会的会长就是哥哥您的了，大哥，嗯，你是真的要做这为师会会长啊？咋的？咋还没这个实力？不是，那倒不是。大爷，给你一个将功补过的机会，去白马镇，去会会那个张炳昌。就说这个维持会会长，我坐定了。大哥，咱们是匪，干什么都行，可给日本人办事儿，那叫汉奸，打死也不能干。对，打死也不能当汉奸。嗯，嘿，你敢动我的人？不动你的人了？怎么着？你说呢？刘答应你长脾气了是不是？连能亏你杀不了。可你学会跟老大较劲了。来人，把他给我带下去。是。怎么了，大师兄？小犊子，我告诉你。镖局的掌门我可以不做，但燕子我咬定了。不行连德奎，我等你多时了。哼，这么明目张胆的来行刺，你也太狂了吧！你仔细瞧瞧，我这有三十几条枪对着你，你就是插翅虎也逃不出去。死我一个，无关紧要；死你一个，全治无忧。不过，先死的肯定是你。别动，小鬼！你别干糊涂事儿！你就是杀了我，日本人还会派别人来，到时候遭罪的还是你师傅。叫他们把枪放下，放下！把枪都放下，放下！脾气早打起来了。是啊，和张敏昌有什么好说的？列德奎，我张敏昌也不是不讲义气，我敬你是条汉子，否则的话，我早就让他们开枪了。你不就是不想让你师傅当这个维持会长吗？不当就不当，自然有人来当，但是。你要是把我杀了，日本人来了，你们镖局上上下下百十来口，能有好日子过吗？我的话，你还是好好想想，别这么伤了和气。张炳昌，我今天放他，要是敢言而无信，我还会杀了你。一言为定。大师兄出来了，走。大师兄，没事吧？大师兄，连兄弟，你我尽释前嫌，咱们后会有期啊。不送。咱们一枪崩死他不就得了吗？杀了连德奎。镇龙镖局能善罢甘休吗？哼
，别急，自然会有人收拾他。等着看好戏吧。哼，走。燕子，在这儿干什么？等我吗？我刚才听他们说你去找张炳昌了。我很担心，现在没事就好，我就先回屋了。燕子，我知道你心里喜欢四海，可是从小到大，我只喜欢你。我知道，大师兄，从小到大，你都很疼我。可是，我没办法说服自己，在我心里，只能把你当大哥看待。我先回去了，燕子。什么时候，我心里只有你。这是熊雅辟邪的。师傅，孩子，我给你送来了。来见见你师傅。哎，这还捆着干啥呀？哟呵，嘿，这小子还有点邪性啊。就这儿吧，好，就这儿了，手脚利索点，热气。
什么这么做？你为什么这么？儿啊，不能乱说的。娘这么做都是为了你呀、啊，娘也不想这样。可是我的儿啊，娘就你这一个骨肉，你别在，咱娘俩还有口饭吃。等你爹走了，咱娘俩就得被踢出去了呀！娘老了，娘不怕，可是我的儿啊，娘担心的是你，知道吗？娘得活了老命，我得为你留下点什么，知道吗？儿啊，不怕不怕。呵呵，醒了。再说吧，咱俩是冤家对头，可我敬重你这条汉子，也不能见死不救吧？你怎么伤成这样了？以你的身手，谁能伤得了你呀、啊？这是什么地方？雪狼谷。严德奎不再是镖局的人了。镖局所有人只要见到严德奎，格杀勿论。是。哎，哎，我说快走，走啊，走。赵掌门一言九鼎，这清理门户的事儿，就看你的了。哼，走。
师傅，这怎么了？四海，听好了，从今天开始，你就是赵家的掌门，只要见着连德魁。杀无赦！爹，大哥，甭往心里去，此处不留爷，自有留爷处。谁是你大哥？哎，我刘答应最佩服英雄好汉了，我就跟定你了，大哥。再说咱俩挺像的，一个被逐出师门，一个被逐出山寨，咱这叫缘分。哎，还有啊，我刘答应可不是什么都答应。莫大头要当汉奸，我就没答应，结果差点没被弄死，还有点骨气。多谢大哥夸奖，不过比起你挂零闯关、生擒莫大头、徒手杀熊，我这算不了什么。跟着我干什么？我现在的处境还能有什么作为？哎，大哥此言差矣，好男儿志在四方。我觉得咱们应该轰轰烈烈，咔咔咔，干点大事儿。让我当土匪，总比当汉奸强吧，大哥。说得好，刘大爷。哎，我认你这个兄弟，可是我有条规矩。大哥，你说吧，上刀山下火海，答应万死不辞。不许欺负老百姓，滥杀无辜。听大哥的，大哥，上马吧。来，来吧，大哥上马。大哥，心里不痛快。像咱们，就不该在人堆里边混。你说这人的事儿，都是看得见说不清，看见了呢，心里不痛快；说清楚了，心里也不痛快。像咱现在这样，挺好，想干嘛就干嘛。要是像他们想的那样，咱就甭活了。你说。狼好还是人好？这个世道，狼比人好。最起码，狼不会做汉奸吧？狼有情义，会抱成一团对付敌人，从不把同类当成敌人。话也不能说那么绝吧？好歹咱也是人呢。从今往后，我们就是狼。
肖东官，是莫西的悍匪，他生性残暴，凭双手神枪和一帮不要命的兄弟，在莫西也打下了一块地方。他们专门打劫过往的商店。兄弟们，收获！肖东光。混哪儿的呀？想跟我们抢买卖？那得看谁的手快。掌柜的，要有好戏看了。哼，他们打坏的东西都记上。放心，我都数着呢，一个也不落。这么眼生啊！你是第一次来我们小店儿吧？怎么样，居然来了就是客，我请客，咱们一醉方休。嗯，下次我请你。都给我听好了，肖冬瓜是我的人，谁也不许。在这守夜，对呀，凭什么呀？来，喝一个。来，大哥喝一个。
是真正好，动手吧，不急。还不到时候，我要万无一失。给我精神点！哎，啊，后边树下去，滚！憋不住了，去吧。
。小冬瓜，你服不服？老子不服！偷袭算他妈什么本事？有本事下来，一对一啊！带过来，去了。哼，嗯。什么江湖道义？老子宁做鸡头，不做凤尾。可是老大，就咱们这三个小鸡崽子。闭嘴！哪那么多话？老大，咱们到别人间了。咱们绕道吧，这是木二头的地盘。木二头？哼，木二头的地盘也得做买卖呀！驾，驾。这位爷，这边请。敢打劫波斯国王的商队，你现在在大漠之上，可是最有名的。哟，把老子画的够俊俏的，既然知道这么多，就别那么多废话，上酒去。想喝酒是吗？知道我们小店的规矩吗？先给钱，再上酒。好说。这就是酒钱，够吗？哎，小手，这可就是你的不是了。既然来了就是客，来我这别人间的都是做生意的，你怎么能这样对待客人呢？<笑>还是老板娘说话中听啊。<笑>小手，还不快去把咱们店里最好的酒给客人拿来。小英雄，别介意，酒马上就来。大
点儿，放酒。好嘞。大哥，肖宗瓜这种白眼狼，你找他干嘛？当时就应该一枪给他毙了。有本事的人嘛，再给他一次机会，就算死，也不能死在纪飞枪手里。看看去。好嘞，呀磨好了吗？走好了。哼，我倒要看看这传说中的肖冬瓜。哼，那儿值一千大洋。看来是浪得虚名啊！除了头大，就是一身排骨。大眼儿，头割下来领赏，其他的给我做成牛排。好嘞，还磨什么刀啊？动手！哎。崽子，出去！出不出去啊？快滚！滚！哈我要的是肖冬瓜，这个给你不？哎，老娘！哎。冬瓜，这回服了吗？服了。还跑吗？不跑了，再不跑了我跟着你了，火来了，咱们动手吧。别动手，啊，让他往里走走，到时候咱们就打他个出其不意。小心点儿，注意安全。
没人了。通知大家，注意不要伤了表示。您这的确是锦囊妙计呀、啊，跟我玩猫腻儿。这回赵老镖师可是立了头功啊！那倒是，哼，这趟镖赵老镖师可是头功一件。我在团部给您预备了一桌酒席，好好为赵老镖师压压惊，洗洗尘。<笑>放下！把枪放下！你师傅勾结土匪连德奎，打劫皇军的军火。胡说！连德奎早就被我师傅逐出镖局了，这跟我师傅有什么关系？少跟我啰嗦，带进去。走，师傅。四海，不要乱来！镖局和指望着你们，替我照顾好院子。听我废话，快点跟我进去。师傅，院子。师傅，哎，你们什么事？赶紧回去！快点你，爹子涵，替我拦住他们！走走，爹，爹，别动，再动别叫了。四海哥，快想想办法，你快想想办法呀！都冷静点，现在老爷有难，赵家我说了算。
。这个张明昌欺人太甚了，我去找他谈谈。我是镇龙镖局的，我要找你们张团长，放我进去